नमस्कार आदाब मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं जी हमें तो लगा था इस बार आप एस बन ही जाएंगे लेकिन प्रमोशन मिल गया किसी और अरे भाई जब हम पुलिस में भर्ती हुए थे ना तभी हमको पता चल गया था ये पुलिस की नौकरी मतलब थैंकलेस काम है <laughs> हम ऐसा नहीं सोचते हैं ये एस आई बनने में जो है रिपोर्ट रिपोर्ट लिखने का झंझट है हमारे लिए फील्ड का काम अच्छा है फील्ड में जाना लोगों की मदद करना और उसके बाद ना हम शांति से रिटायर होना चाहते हैं और अपनी बीवी के साथ चैन की जिंदगी काटना चाहते हैं अरे भाभी जी बहुत लंबी उम्र है आपकी अभी कमलेश जी आप ही के बारे में बात कर रहे थे अच्छा ये लीजिए आपका टिफिन इधर रख दो। और अंदर रख दो काहे के लिए परेशान होती हो रोज है सुबह दे दिया करो ना हमको सुबह सुबह हम जो टिफिन देते थे आपको वो तो आप कभी खाते ही नहीं थे कहते थे की ठंडा खाया नहीं जाता इसलिए गर्मा गर्म लेके आते हैं तुमको भी रोज काम पे जाना होता है इतना लंबा आती हो थक जाती होगी अरे चिंता मत करो हम आपसे बहुत जवान हैं। मतलब हम बूढ़े हैं? नहीं हमने कब कहा कि आप बूढ़े हो गए हो? आप तो हमारे गब्बर हैं। <laughs> हम चलते हैं? तुरंत खा लीजिएगा जी मैम <laughs> आप <भी मुझे। laughs> अबे मिया बीबी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती आओ खाना खाते हैं कमले जी आप वो किस्मत वाले जो आपको इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली बेटा ट्रिक होती है बीवी के लिए कभी कभी गिफ्ट लाया करो और बाहर ले जाया करो घुमाने के लिए क्या मजाक मस्ती चलिए चलने की तैयारी करो कहा चलना है मनीष 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 सर भूल गया प्रमोशन हो गया है मेरा जी सर देख क्या रहे हो मर्डर केस है चलो आ रहे चलो 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 लड़की पर पत्थर से वार करके मारा गया है वो तो देख के पता ही चल रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इधर उधर देखो कुछ मिलता है तो जाओ लगता है सर रेप भी हुआ है वो तो पता चल ही रहा है कपड़े फटे हुए हैं इसके जी सर मैं इधर देखता हूँ कुछ और जानवरों की तरह नोचा है लड़किया बहुत ही ब्रूटल मर्डर लड़की गहरी रंजित चाहिए होगी लड़की के साथ सर आसपास कुछ भी काम का नहीं मिला सर सर जारी रखो और लड़की की पहचान जल्द से जल्द करने की कोशिश करो सबके काम में डिसाइड करूं या फिर आपस में डिवाइड कर लोगे हो जाएगा सर कौन और ये अपनी पर्सनल खर्च ना साइड में रखो क्राइम की संजीदगी को समझो वो लाश मिले बारह घंटे हो चुके थे लेकिन उसकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिला था यह केस ऐसे रहस्यों में दबा था जो पुलिस की नींद उड़ाने वाले थे रेरेस्ट ऑफ द रेयर रेप केस है सर इसका न सिर्फ रेप किया गया है बल्कि ब्रूटली टॉर्चर भी किया गया इसको इसकी लेफ्ट हैंड की ये चारों उंगलियां फ्रैक्चर और वैसे ही बाइक मार्क्स उसके चेस्ट पर भी है शरीर को बुरी तरह से नोचा खरूचा गया है कैंगरे पर डॉक्टर नहीं सर इसके शरीर से सिर्फ एक ही आदमी का डीएनए मिला है 
जिस तरह से उसको रेप करके मारा गया उसे तो यही लगता है कि किलर बहुत ही विकृत मान सकता है डर गई क्या हाँ तुम पी के आयो अरे मैंने तो सोचा था तुम ड्यूटी पर हो गए आज आज से नाइट शिफ्ट थी ना तुम्हारी मेरे पीछे आशी करने से बाज नहीं आते तुम <laughs> तो तुम यही चेक करने के लिए आज रात ऑफिस ही नहीं गई हाँ मुझे तुम्हारी तरह जासूसी करने का कोई शौक नहीं अरे नाराज हो <laughs> बोला ना पीने के बाद मुझे छुआ मत करो है तो अपने आप को अगर इतने नहीं खलते हो तो शादी क्यों मुझसे इसीलिए तो पछता रही हो सॉरी तो पछता पछता विक्रांत क्या बात है काम की हालत जानती है प्रॉपर्टी में इतनी मंदी चल रही है कि सेल्स परचेस कुछ हो ही नहीं रही अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो जाएगा हेलो मैम आप मेरी हेल्प करने के लिए जल्दी से आ जाइए वो मुझे परेशान करने फिर से आ गया है तुम रो मत मैं आ रही बोल क्यों नहीं रही हो पैसों का इंतजाम नहीं हुआ क्या दरवाजे खोलो दरवाजे खोलो विजेता हम हैं ऋतु जा खोलो नाटक मत कर समझी ना अब भी के अब भी तुम्हें एक घर को छोड़कर जाना पड़ेगा अरे ऐसा कैसे घर छोड़ना पड़ेगा ये सारी गलती आपकी है हमारी जी अरे ब्रोकरेज के लालच में आकर आप ऐसी किराया दर्दी हमको जिसका रेप हो चुका था इस लड़की का रेप हुआ है तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष एक बात कान खुलकर सुन लीजिए एग्रीमेंट के लॉक इन टाइम तक आपने इसको जरा भी परेशान किया ना अंदर करवा दूंगी सर मैंने कई सेक्स ऑफेंडर्स को राउंड अप किया है सब कर रिमांड चालू है लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला है जब तक इस लड़की की पहचान नहीं पता चल जाती तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ पाएगा सर मैंने भी आसपास के थानों में पता किया कहीं किसी लड़की की मिसी की कंप्लेट नहीं मिली तो हाथ पाथ रख के बैठ जाओ नहीं सर मैं सर्चिंग चालू है सर मैंने कमलेश को सुपरवाइज करने के लिए कहा तो फिर उसने कोई अपडेट ही नहीं दिया अगर वो अपडेट नहीं देगा तो तुम फोन करके उससे नहीं पूछो नहीं सर मैंने उसको फोन किया था लेकिन सर उसने उठाया नहीं हाँ कमलेश बोलो सर मेघ नगर के किराने वाले ने उस लड़की का फोटो आइडेंटिफाई किया वो तो लड़की उसी की दुकान से राशन खरीदती और पास में ही अपने पति के साथ किराए पर रहती हम वहीं जा रहे हैं सर तुरंत एड्रेस भेजो हम भी वहीं पहुंचते हैं किशोर सर गाड़ी निकलो मनीष सर जिन लोगों को राउंड अप किया है उगलवाओं से सर 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 लड़की का नाम आरती है अपने पति के साथ किराए पर रहती थी यहीं पर मकान मालिक बगल में ही रहते हैं ये सर हरिचरण आरती के मकान मालिक सर चाबी नहीं है चाबी मेरे दूसरे घर पे रखी है सर मैंने लड़के को भेजा है वो चाबी लेके आता ही होगा इस लड़की आरती का हस्बैंड कहा है सर अभी तो कुछ पता नहीं कई दिनों से यहाँ ताला लगा हुआ था सर साहब आए थे तो मैंने विनोद को फोन भी किया था लेकिन उसका फोन तो बंद आ रहा है विनोद ये आरती के हस्बैंड का नाम है हाँ जी सर कब से रह रहे थे दोनों यहाँ क्राइक ये तकरीबन सात महीने हो गए ये है हमारा सिटिंग एरिया और ये है हमारा घर पसंद आया तुम्हें <coughs> ये घर के एग्रीमेंट पेपर्स है साइन कर लें 
विनोद की पत्नी का इतनी बुरी तरह से रेप हुआ है मर्डर हुआ है विनोद गायब का है उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है सर काम क्या करता था विनोद विनोद कहता तो था कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो दोनों बहुत ठाट से रहते थे सर देख करके कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको कोई पैसों की कमी है आरती जल्दी करो मूवी शुरू हो जाएगी हमेशा लेट हमेशा कैब से आना जाना कोई ना कोई फूड डिलीवरी वाला हमेशा गेट पे खड़ा दिखता था लेकिन सर चौथे पांचवे महीने फिर उन्होंने मेरा किराया नहीं दिया तो मैंने साफ साफ बोल दिया मेरा मकान खाली कर दो भाई तो आरती ने एक साथ छह महीने का किराया मुझे दे दिया पूरे छह महीने जी ये चोट कैसी लगी आपको विनोद से कोई झगड़ा हुआ था क्या नहीं वो सर मुझे पूरा यकीन है वो कुछ छुपा रही थी क्या छुपा रही होगी एनी आइडिया सर अब आइडिया तो नहीं है लेकिन उनके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे थे रोज घर से मारपीट की आवाजें आती रहती थी मुझे पूरा यकीन है कि विनोद आरती पे हाथ उठाने लग गया था कहाँ के रहने वाले थे दोनों सर अब, सर वो एग्रीमेंट जो है मेरे पास उसमें पूरा डिटेल एड्रेस मिल जाएगा सर उनका एग्रीमेंट से सारी डिटेल्स ले लो एड्रेस दोनों के फोन नंबर सब सर चा भी पूरे घर की तलाशी लो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए सर सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती के पति ने उसका यहाँ पर मर्डर किया हो और फिर लाश जंगल में ले जाके दम कर दी लेकिन लड़की के साथ इतना ब्रूटल रेप हुआ वो यही हुआ होगा किशोर ये ब्लड सैंपल फॉरेंसिक को भिजवा पता करो कि ये ब्लड आरती का ही है सर ये एग्रीमेंट आरती के पति विनोद की नेटिव एड्रेस हो सकता है विनोद यहीं जाकर छुपा हो चल के पता करते किशोर तुम आरती और विनोद के बारे में पता करो क्या वाकई में उनका रिश्ता इस हद तक पहुंच गया था कि विनोद ने अपनी पत्नी के साथ इतनी बुरी तरह से रेप किया मर्डर किया या फिर कहानी कुछ और है विनोद का हाँ विनोद क्या लगता है तुम्हारा वो मेरा बेटा है साहब पर अब वो यहाँ नहीं रहता लेकिन आप लोग यहाँ किस लिए आए तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है मेघ नगर में विनोद की पत्नी आरती की लाश मिली हमें बुरी तरह से रेप हुआ है उसका मर्डर हुआ है और विनोद गया है कहाँ छिपाया वो साहब हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम और हम तो वैसे भी सात महीने से विनोद से नहीं मिले असल में विनोद और आरती भाग कर शादी किए थे और तुम इस शादी के खिलाफ थे कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात का बदला दिया आरती से जी साहब मैं बता चुका हूँ आपको कि हम नहीं जानते कि आरती और विनोद कहाँ रहते थे आरती के घर वाले कहाँ रहे थे क्या हमारी बेटी के साथ किसने किया ये सब हमारी बेटी के साथ उस विनोद के अलावा कौन होगा पापा शब तो हमें भी विनोद पर ही आप लोगों को सच में नहीं मालूम था कि वो दोनों कहाँ रह रहे थे क्या फिर आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं हम आपसे क्या छुपाएंगे साहब हम तो खुद पिछले सात महीनों से बेटी का शक्ल देखने को तरस गए थे उसने आरती को इतना बर्ग लाया था कि हमारी बेटी यहाँ से अपनी माँ के सारे गहने रुपए पैसे लेके उसके साथ भाग गई थी साहब अब जब हमारी बेटी से उसका मन भर गया होगा तो उसने उसका ये हाल किया हमें उस पर पहले से शक था साहब वो सही आदमी नहीं था लेकिन आरती नहीं मानी वो हम सबको छोड़ के चली गई सर सर आरती और विनोद हम दोनों के घर वालों का भरोसा नहीं कर सकते ऑनर किलिंग का भी एंगल हो सकता है जितनी बुरी तरह से आरती का रेप हुआ है उसे लगता नहीं है कि आरती के घर वालों का हाथ होगा हो सकता है विनोद के घर वाले इसमें इन्वॉल्व हो फिर भी दोनों फैमिलीज की एक्टिविटीज पर नजर रखो और विनोद के घर वालों के फोन नंबर सर्विलेंस पर डाल दो 
शायद विनोद अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें यस सर आकाश ये तुमने ठीक नहीं किया मुझसे बिना पूछे मेरी सात लाख की अभी तोड़वा दी अकाउंट हम दोनों के नाम से था उसमें मेरे भी पैसे थे तुम्हारे सिर्फ डेढ़ लाख रुपए थे मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए वो पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए क्या मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो तुम मुझसे सब कुछ पूछकर करती हो क्या मुझे तुमसे बहस करने की जरूरत नहीं है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए तुरंत मैंने बोला ना तुमसे वो पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं कहा इन्वेस्ट कर दिए पैसे जल्दी से छुप जाओ कहीं भी जल्दी करो छुप जाओ फिर तो जा मुझे दोबारा से जाना है जल्दी से कुछ खाने को दे दो अरे आ, अभी तो आए और अभी जाने की बात कर रहे हो अरे एक केस के सिलसिले में जाना है मुश्किल केस है थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई बेगुना फंस सकता है <laughs> देखा मम्मी पुलिस वाले भी डरते हैं आप डर गए ना पापा लेकिन अचानक हॉस्टल से तू यहाँ पर कैसे आ गया अरे पूरे तीन महीने बाद आया है और ये मंडे फिर से चला जाएगा हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है ना पापा आप तो पढ़ाई की बात मत करो ना <laughs> हम आप ही का वेट कर रहे थे बहुत जोरों की भूख लगी है मम्मी खाना खिलाओ ना चल चलो चलो मुझे भी जाना है तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो मेरी बात सुनो सुनो पहले कुछ ज्यादा गुस्से में बात करी घर चलो आराम से मैं तुमको एमडी के बारे में सब बता बात ही नहीं करनी है अरे मेरी चलो सर आरती का फोन 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे मेघनगर में बंद हुआ था और वहीं हमें आरती की लाश मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कोई दस बजे के आसपास आरती का मर्डर हुआ था उस वक्त विनोद का फोन का एक्टिव था सर विनोद का फोन उस वक्त उसके घर वाले एरिया में एक्टिव था विनोद का फोन 8 सितंबर की रात को बंद हुआ था 8 सितंबर की रात को यानी आरती के मर्डर के लगभग 24 घंटे बाद तक विनोद का फोन एक्टिव था हाँ सर मैंने आरती और विनोद दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए उसमें कॉमन नंबर मिला है किसका नंबर है सर वो इस सिकंदर नाम के आदमी का नंबर है आरती और विनोद दोनों की बातचीत होती थी सर सिकंदर ने ही आरती को आखिरी बार कॉल किया था और हत्या वाली रात क्राइम सीन पे इसका नंबर भी एक्टिव था सर मैं सच कह रहा हूं मैंने आरती के साथ कुछ नहीं किया आरती का मर्डर हुआ तेरा फोन एक्टिव था अब ये बोल विनोद भी तेरे साथ मिला हुआ है क्या तूने विनोद को गायब किया सर मैं विनोद से मिला हुआ नहीं हूं और मैं भला विनोद को क्यों गायब करूंगा लेकिन सर जब लास्ट टाइम मुझे विनोद मिला था तो वो आरती को लेकर बहुत परेशान था विनोद मैंने आरती को कल रात मेघनगर क्रॉसिंग पर ड्रॉप किया था तो खुद हैरान हूँ की वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची तो आरती है कहा वो विनोद बहुत डरा हुआ था पर उसके माथे पर चोट भी लगी थी कैसे लगी थी चोट ये तो उसने बताया नहीं शायद कुछ छुपा रहा था लेकिन सर लगता है कि आरती को लेकर कुछ झगड़ा हुआ होगा ये कहानी सुना के भटका रहा है तेरे भी सच बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया विनोद और आरती उसने फोन क्यों करते थे तुझे <laughs> सर वो विनोद मेरे गैराज में जॉब करता था मारा विनोद तेरे गैराज में जॉब करता था इसलिए तुझे फोन करता था पर उसकी पत्नी आरती क्यों फोन करती थी तुझे सर वो भी जॉब ढूंढ रही थी पर विनोद ने ही मुझे उससे मिलवाया था सर ये मेरी वाइफ है आरती ये भी जॉब करना चाहती है आपके तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट है ना इसको भी कहीं पे जॉब पे लगवा दीजिए ना वो आरती के लिए जॉब ढूंढ रहा था जब फिर तेरी बुरी नजर थी उस पर क्या किया तूने उसके साथ सर मेरा विश्वास कीजिए मैंने आरती के साथ कुछ नहीं किया उस रात भी वो मुझे रास्ते पर मिल गई थी वो घर जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही थी तो मैंने उसे मेघनगर क्रॉसिंग पर ड्रॉप किया था आई एम सो सॉरी आरती मैं थोड़ा जल्दी में हूँ मुझे सीधे निकलना वरना तुम्हें घर तक छोड़ इट्स ओके सर कोई बात नहीं बाय बाय। 
उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर ये कहानी बनाना बंद कर पांच मिनट के बाद सब ऑटो सर सर सिकंदर को बहुत तोड़ा लेकिन वो कुछ उगला नहीं आरती की बॉडी से जो मेरे रजिस्टर नहीं मिला मैच करो सर विनोद पर क्या लीड है सर उसके फादर का फोन सर्विलेंस पे लेकिन कुछ भी सस्पेशियस नहीं मिला हो सकता है विनोद कहाँ गायब है ये सिकंदर जानता हूँ एक काम करो सिकंदर को जाने दो और नजर रखो उस पर सर मनीष सर सिकंदर बोल रहा था कि जब विनोद उसके पास आरती को पूछने आया था तो विनोद के सर पर चोट लगी आरती के घर से जो हमें ब्लड मिला है चेक किया आरती का ही है सर वो कमलेश देख जिस दिन आरती की हत्या हुई थी उस दिन आरती के फादर और उसका भाई इन दोनों का फोन आरती के घर वाले एरिया में एक्टिव था उस दिन एक नगर आए थे और इन्होंने हमसे झूठ बोला कि इनको मालूम नहीं था आरती और विनोद कहाँ रहते हैं एक टीम भेजो दोनों को उठाने के लिए सर 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 कंट्रोल रूम से फोन आया था जयविकपुरा में एक और लड़की की लाश मिली है पीछे जाओ अरे सर इस लड़की की तो मिसिंग कंप्लेंट है आकाश इसके पति ने इसकी कंप्लेंट लगवाई थी और इसका नाम सलोनी है ये देखिए सलोनी की लाश को देखते ही पुलिस को लगा था कि शायद सलोनी की हत्या आरती की हत्या की मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके की गई है सलोनी का पति आकाश भी शक के घेरे में था और पुलिस सलोनी और आकाश से जुड़ी हर जानकारी जुटा रही थी वही आरती के केस में आरती के पिता और भाई की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही थी तुम दोनों ने बोला था कि तुम दोनों को पता नहीं था कि विनोद और आरती कहा रहते थे सात सितंबर को तुम दोनों मेघनगर में थे जहां आरती रहती थी अंदर देखो आरती आरती पापा अंदर भी नहीं है आरती कहा है आरती आरती नहीं है यहां पापा 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 जा रही मार की मार 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 देंगे 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 है हमारी बेटी मुझे नहीं मालूम है आरती का नंबर होगा आरती तू कहा है बेटा पापा आरती आरती बता सामने रुक जा बेटा। उसको चोट बहुत लग गई थी हम लोग घबरा गए थे और हम दोनों वहां से चले गए थे साहब ऐसे नहीं उगलेंगे तो इन पैसे भरोसा नहीं कर सकते इनका भी डीएनए लो और अब इसके डीएनए से मैच करवाओ सर हाँ मनीष बोलो सर ये सलोनी और आकाश की आपस में बनती नहीं थी पड़ोसियों ने कहा कि वो आपस में काफी झगड़ा करते थे और उसी की एक कुलीग ने कहा कि वो तो अपने पति से डाइवोर्स लेने तक की बातें कर रही थी सर ये क्या बोल रहे हैं आप सर झगड़े किन में बीवी के बीच में नहीं होते ड्रामा बंद करिए सब पता है सलोनी की हत्या से तीन दिन पहले तूने तेरवी और सलोनी की सात लाख की हड्डी तोड़ाई थी और क्या क्या किया तूने अब ये तो हमें बताया सर मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया जरूर इस समय उसके चाचा कहा थे वो उससे बारह लाख रुपये मांग उसको टॉर्चर कर रहे थे सर जी सर सलोनी के पेरेंट्स की डेथ के बाद सलोनी के चाचा ने उसके घर पर कब्जा कर लिया था और उसे 12 लाख की मांग कर रहे थे कि अगर वो 12 लाख रुपए दे दे तो वो घर छोड़ देंगे और सलोनी पैसा देने के लिए तैयार भी हो गई थी इसलिए मैंने वो एफडी तोड़वाई थी सर 
मुझे तुमसे बहस करने की जरूरत नहीं है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए तुरंत मैंने बोला ना तुमसे वो तो पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं देखो आकाश प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो मुझे चाचा को बारह लाख रूपए का इंतजाम करके देना है वो तो तुम्हारा अपना घर है अपने घर के लिए तुम बारह लाख क्यों दोगी वो तो पैसे तो मैंने बचा लिए लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो घर से सलोनी के गहने गायब थे घर से सलोनी का गहने गायब और ये बात तुम हमें अब बता रहे हैं सर मैंने कल रात में ही चेक किया था अरे रितुजा जी आइए आइए दरअसल हम आप ही के बारे में इनसे बात कर रहे थे अच्छा हाय विष्णु नमस्ते बैठो नाइस टू मीट यू वैसे विक्रांत भाई आपके बारे में बड़ी तारीफ कर रहे थे अच्छा दरअसल वो अपना दफ्तरगंज वाला एरिया है ना वहाँ की जमीन ही नहीं पसंद है खरीदना चाहते हैं बस इनकी एक छोटी सी डिमांड है डिमांड जी और वो डिमांड सिर्फ आप ही पूरी कर सकती हैं लेकिन आपकी डिमांड क्या सर ये सलोनी का पति ना बकवास बातें कर रहा है लेकिन ये घर तो सलोनी के पिता के नाम पे था ना तो उनके मरने के बाद लीगली ये घर सलोनी का होगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ अरे हम यहाँ पे रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कब्जा कर लिया है लेकिन सलोनी के ना रहने से कब्जा तो आप ही का होगा ना सर आपके कहने का मतलब क्या है कि हमने सलोनी का हत्या करवा दिया ऐसा हो भी सकता है वैसे सलोनी से बारह लाख किस बात के मांग रहे थे आप सर सलोनी के पिता की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और उनकी बीमारी का सारा खर्च हमने उठाया था और इसीलिए मैं सलोनी को बार बार फोन करके ये बताया करता था कि मेरे बारह लाख मुझे लौटा दो और ये घर का कब्जा ले लो और वो तैयार भी थी मुझे पैसे देने के लिए लेकिन उसका पति ना मैं जानता हूं वही उलूल जुलूल की बातें आप लोगों के कान में फूंक रहा है उसका हिसाब हम कर लेंगे आपको हमारे साथ चलना होगा आपका भी डीएनए होना है मेरा सर सलोनी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया है और आरती और सलोनी के दोनों की हत्या में एक ही जैसी सिमिलैरिटीज है जैसे जैसे सर पे पत्थर मार करके इनकी हत्या की गई उसके अलावा लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियां फ्रैक्चर्ड और एक ही तरह से इनके जिस्म को नोचा गया और फिर ये गर्दन पर पाइप मार्क्स डॉक्टर सलोनी की बॉडी पे जो रेपिस का डीएनए मिला है वो डीएनए आरती की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच करता है क्या सर वो तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी और मेरा मानना है सर के दोनों का रेपिस्ट और कातिल एक ही आदमी है वो इसलिए क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के गर्दन पे जो बाइट मार्क्स हैं बिल्कुल एक जैसे हैं इसका मतलब आरती के रेप और मर्डर के लिए हम जिन लोगों पर शक कर रहे हैं वही सलोनी के रेप और मर्डर के सस्पेक्ट हैं कमलेश सर चेक करो ये आरती और सलोनी एक दूसरे को जानती थी क्या इन दोनों में कुछ कॉमन कनेक्शन है क्या काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को सलोनी और आरती के बीच में कोई कॉमन कनेक्शन नहीं मिल रहा था लेकिन ये साफ लग रहा था कि इन दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाला और उनकी हत्या करने वाला आदमी एक ही था देखते ही देखते इन दोनों केसेस ने पूरे क्षेत्र में हड़कम मचा दिया विमेन सेफ्टी को लेकर पुलिस पर सवाल उठने लगे और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को फिर से हैरान कर दिया कमलेश कहा था तू ये टाइम आने का रो क्यों रहा है <laughs> मनीष क्या हुआ ऋतु जाकर कुछ पता नहीं चल रहा है यार हमारी पत्नी कल रात से गए कैसे कमलेश कुछ मालूम नहीं चल रहा है सर रोज की तरह रात को घर पहुंचा तो ऋतुजा घर पर नहीं थी सर नॉर्मली छह सात बजे तक घर पहुंच जाती है इधर हमने इंतजार किया लेकिन वो आई नहीं फिर हमने उसके पार्टनर विक्रांत को फोन लगाया सर विक्रांत ऋतुजा अभी तक घर नहीं पहुंची है तुमसे कुछ बोल के गई है क्या अब वो तो शाम को साढ़े पाँच छह बजे के आसपास ही दुकान से निकल गई है सर रात भर ढूंढते रहे <laughs> लेकिन कुछ कमलेश ये बात तुमने हमें रात ही क्यों नहीं बताई सर हमें लग रहा था कि मिल जाएगी लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर कमलेश हिम्मत रखो हम ढूंढ लेंगे तुम्हारी पत्नी ऋतुजा को हामिद बोलो हाँ सर वो आरती के पति विनोद का फोन कानपुर में ऑन हुआ था कानपुर पुलिस से कांटेक्ट करो इसके अपडेट दो 
शायद वहां से हमें कोई लीड मिल जाए रितुजा जी को लेकर मैं खुद परेशान हूं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कल रात घर क्यों नहीं गई कल रितुजा जी कितने बजे निकली थी यहां से करीब साढ़े पांच बजे विक्रांत वो राजीव नगर वाला घर अगले महीने खाली हो रहा है तो उसके लिए किराएदार ढूंढना है हम चलते हैं बाकी की बात सुबह करेंगे और उन्होंने आपको बताया था कि वो कहां जा रही हैं? नहीं सर बताया तो नहीं था लेकिन मुझे तो लगा कि वो घर ही गई होंगी आपको किसी पर शक है शक तो नहीं है सर लेकिन हाँ एक बात थी जो मैं कमलेश जी को फोन पे बताना भूल गया कैसी बात सर कल एक विष्णु नाम का आदमी आया था हमारा दफ्तरगंज वाला एरिया है वहां की जमीन खरीदनी थी उसे लेकिन उसकी एक डिमांड थी जो रितुजा जी को पसंद नहीं आई आपकी डिमांड क्या है एक्चुअली रितुजा जी वो जो जमीन है उसके एकदम पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है जहाँ पे कुछ झुकी झोपड़िया भी है मैं चाहता हूँ की वो जमीन का टुकड़ा हमें मिले वो जमीन उन आदिवासियों की है आपको कैसे मिल सकती है तो उनको कुछ पैसे दे देंगे ना इसमें कौन सी बड़ी बात है देखिए हमें वो जमीन का टुकड़ा चाहिए और हम जानते हैं कि वो काम सिर्फ आप करवा सकती हैं वैसे भी आपके पति तो उठ जाइए उठ जाइए और निकलिए यहां से आप बदतमीजी कर रही तो क्या हाथ उठा के बात करें रितुजा जी ने जिस तरह उसे भगा दिया हो सकता है उसी ने उसका बदला लिया हो कौन था आदमी इसका कुछ नाम एड्रेस मालूम है आपको हाँ सर बताए सर कमलेश जी की बीवी रितुजा का फोन कल रात हरिनगर एरिया में बंद हुआ था कमलेश से पूछो कि हरिनगर में उसकी जान पहचान वाला कोई रहता है क्या सर हमने कमलेश जी से बात की है उनका कहना है कि वहाँ उनका ऐसा कोई भी नहीं रहता जहाँ रितुजा जा सके तो पूरे हरिनगर में अच्छे से पूछताछ करो सर एक तरफ हेड कांस्टेबल कमलेश की पत्नी रितुजा की तलाश की जा रही थी तो विनोद को भी एक प्राइम सस्पेक्ट मानकर ढूंढा जा रहा था दोनों क्राइम सीन्स के एरिया के आसपास मौजूद कई सीसीटीवी फुटेजेस को लगातार खंगाला जा रहा था वहीं रितुजा के पार्टनर विक्रांत के बयान के आधार पर अब विष्णु बिस्ट को भी तलब किया गया सर रितुजा जी ने जब माना किया तो मैंने बात वही खत्म कर दी बात खत्म नहीं हुई रितुजा ने जलील करके निकाला था तुझे पूरा तो लगा सर लगा था लेकिन मैं वहां पे अपनी मर्जी से नहीं गया मुझे विक्रांत ने फोन करके बुलाया था विक्रांत ने जी उन्होंने कहा था कि रितुजा मेरे काम करवा देगी लेकिन उसने तो उसके मुंह के सामने ही मना कर दिया फिर मैं वहां से चला गया सर हरिनगर के जंगल में कमलेश की बीवी रितुजा की लाश मिली है पोस्टमार्टम डॉक्टर का कहना था कि सलोनी और आर्थिक अकेला एक ही हो सकता है और अभी सर हेलो ठीक है सर विनोद कानपुर में पकड़ा गया है सर मैं आरती से बहुत प्यार करता था मैंने कुछ नहीं किया है फिर भागा क्यों था सर मैं डर गया था उस दिन जब आरती के घर वाले आए तो उन्होंने मुझे बहुत मारा तब तो मैं वहां से चले गए थे लेकिन उस रात आरती घर पर नहीं आई और फिर आरती की हत्या की खबर पड़ के मैं बहुत डर गया था सर डर गया था अगर डर गया था तूने कुछ नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है सर मुझसे गलती हो पैसों की तंगी में मैंने आरती की लाइफ बर्बाद कर दी पैसे की तंगी तो कहना क्या चाहता है सर मैं चाहता था कि आरती की जॉब लग जाए लेकिन सिक्का ने मुझसे कहा कि अगर मैं आरती को उसके साथ वो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो आरती समझने की कोशिश करो तीन महीने ऐसी किराया नहीं दिया है कुछ नहीं बचाया हमारे पास और आरती अगर तुम नहीं मानी ना तो मकान मालिक हमें घर से बाहर निकाल देगा तुम ये कहना चाहते हो कि मैं चंद पैसों आरती चंद पैसे नहीं है जरूरत है हमारी अभी तो क्या करें घर चले जाएं एक्सेप्ट करेंगे वो मार डालेंगे आरती हमें आरती जब तक मुझे कुछ अच्छा काम नहीं मिलता तब तक कर लेते हैं ना
हेलो आरती तू कहा है बेटा पापा आरती आरती तो जब मुझे पता चला कि आरती के साथ इतना सब कुछ हुआ है तो मेरा शक सीधा सिकंदर पर ही गया लेकिन अगर मैं आपको उसके बारे में बताता मुझे ये भी बताना पड़ता कि आरती को वहां पर क्यों बेचता था अपनी बीवी से धंधा करवाता है और बोलता है भरोसा करो तोड़ साले सर 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 मैं मानता हूं मैं मानता हूं कि मैं आरती के साथ रिश्ता रख के विनोद को पैसे देता था लेकिन सर उस रात मैंने आरती को मेघनगर क्रॉसिंग पे ड्रॉप कर दिया था उसके बाद आरती के साथ क्या हुआ मुझे सच में कुछ नहीं मालूम सर आरती के अलावा और किन किन लड़कियों के साथ रिश्ता है तुम्हारा बहुत सी लड़कियों के साथ लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं सच ये सलोनी है इसके साथ भी तुम्हारा रिश्ता था नहीं सर मैं इसे नहीं जानता कमलेश तुम्हें विक्रांत पर शक नहीं है नहीं सर ऋतुजा ने कभी विक्रांत के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं विष्णु ने हमें बताया कि उसने विक्रांत के कहने पर ही दफ्तरगंज की ट्रैवल एरिया वाली जमीन खाली करवा के खरीदने की डिमांड रखी थी हो सकता है ऋतुजा का मना करना विक्रांत को बुरा लगा हो और विक्रांत ने ही ऋतुजा कर रेपर मर्डर किया हो बाकी दोनों मर्डर का एमओ इस्तेमाल कर हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर सर मैंने दोनों क्राइम सीन के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की उसमें एक कॉमन आदमी नजर आया है ये देखिए सर ये आदमी मेघनगर में आरती के पीछे जाता हुआ दिख रहा है और जैविकपुरा में सलोनी के पीछे है कौन ये सर खबरी से पता लगवाया मैंने ये है नशे के लिए चोरी लूट करता है हमने से उठवा लिया सर, सर सर मैंने किसी को नहीं मारा सर सर मामूली सर चोरू सर रेप रेप नहीं किया सर मैंने सर मैंने कुछ नहीं किया सर कटो सर नहीं सर नहीं, सर सर वो चर्सी भी कुछ नहीं उगल रहा है उसका वीडियो ले लो और ऋतु जाके मर्डर के दौरान कमलेश की एक एक एक्टिविटीज चेक करो सर किशोर तीनों विक्टिम्स का कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है वो जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होना चाहिए इससे पहले कि वो किसी और को अपना शिकार बनाए सर वो दोनों लड़के को सर मैं नहीं मारा है सर सर नशा करने के बाद मुझे पता नहीं चलता है सर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा सर आप कहना क्या चाहते हैं हमने वो मर्डर हाँ यही कह रहा हूँ मैं वो मर्डर तुम ही नहीं किया सर ऋतुजा हमारी बीवी थी आप जैसा सोच रहे हैं वो गलत है पिछले 25 सालों से पुलिस की नौकरी कर रहे हैं आज तक वर्दी पर दाग नहीं आने दिया है कमलेश ये किताबी बातें बंद करो तो आप भी फैक्ट रखिए ना सर हमें फंसाने की साजिश हो रही है सर कैसे साजिश जो भी कहना चाह रहे हो खुल के बोलो हम कुछ नहीं कहना चाहते सर अगर आपको लगता है कि हम कातिल हैं तो प्रूव करके दिखाइए डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है आर यू श्योर डॉक्टर सर क्या है ये सब इतने सालों काम करने की तुम प्रूव करने की बात कर रहे थे ना अब हम प्रूफ के साथ आए है ना क्या चाहते हैं आप वो ये कि तुम्हारी पत्नी ऋतुजा की बॉडी पर जो खरोज के निशान मिले हैं वो आरती और सलोनी की बॉडी पे मिले खनोज के निशान के जैसे तो हैं, 
लेकिन एक ही आदमी ने नहीं बनाया हाँ, कुछ समझा नहीं रिफ्यूजा की बॉडी पर खरोज के निशान परपजली बनाए गए वो भी तब जो वो मर चुकी थी उसके मरने के बाद आरती और सलोनी की बॉडी पर जो खरोज के निशान मिले हैं वो तब बने जब वो जिंदा थी अभी बात हुई मेरी डॉक्टर से डॉक्टर का कहना है कि रितुजा के गले पे जो बाइट मार्क है वो आरती और सलोनी के गले पे मिले बाइट मार्क से बिल्कुल अलग है मतलब अलग आदमी का है डॉक्टर ने यह भी बताया कि रितुजा का रेप नहीं हुआ था जबकि आरती और सलोनी का रेप हुआ था आरती और सलोनी के केस का एमओ रितुजा के मर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया गया अब सवाल यह बनता है कि आरती और सलोनी के केस के एमओ की बारी की हमारी टीम और पोस्टमार्टम डॉक्टर के अलावा किसी और को तो मालूम नहीं हमने ना ही किसी अखबार में दिया ना ही सोशल साइट पर यह एमओ कुछ ज्यादा ही परफेक्टली इस्तेमाल किया गया इसलिए हमें तुम पर शक हुआ और हमने जब तुम्हारे घर पर नजर रखी तो हमें कलसी नाम की लड़की के बारे में पता चला रिश्तेदार है ना तुम्हारी हमने कलसी और तुम्हारे बेटे सनंत दोनों को उठवा लिया सर हम और सारंत एक दूसरे को बचपन से जानते हैं हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा सारंत के साथ ही शेयर करते थे और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे के करीब आ गए तुम दोनों तो कजन हो ना फिर भी सर हमसे एक बार भूल हो गई थी हमने सोचा दोबारा ऐसा नहीं करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया सर मैं उस वीकेंड पे हॉस्टल से सीधा घर पे आया था और मम्मी पापा की एब्सेंस में शर्म क्या कर रहा है तू और तू शर्म नहीं आई तुझे कसीन हो तुम उसकी बड़ी बहन हो हम डर गए थे सर हमने पापा को कॉल किया सर हेलो पापा क्या हुआ मम्मी को पापा मम्मी क्या हुआ है सच सच बताओ क्या हुआ है दोनों लोग तुम सच सच बताओ क्या हुआ? क्या हुआ <laughs> क्या हुआ मुझे माफ कर दो पापा सर हम अपने बेटे को बचाना नहीं चाहते थे लेकिन उसको गिड़गड़ाते देख हमारा मन पसीज गया सोचा कि ऋतुजा को तो खो ही चुका हूं और अब बेटे हम मानते हैं कि हम अपने फर्श से टगमगा गए थे सर पर हम बेबस थे बेबस थे साहब आरती और सलोनी वो बेबस पीड़िताएं थीं जिनके अपनों ने कभी उनका साथ नहीं दिया लेकिन कमलेश जिस बेबसी से लड़ रहा था उस बेबसी में शायद कोई भी अपने फर्श से डगमगा सकता था लेकिन ऐसी स्थिति में जब सही और गलत का तराजू हमें ऐसे असमंजस में डाल रहा हो तो हमारे फैसले का पलड़ा सच और सही की तरफ झुकना चाहिए क्योंकि झूठ और गलत को जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइन अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज